Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandan beri istediğiniz Usturayla sakal tıraşı videosu çekiyorum. Daha da fazla hemen bekletmeden isterseniz konuya girelim. Tıraşa başlayalım. Gelin bakalım. Arkadaşlar önce bazı şeylerde bir dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var sakal tıraşı yaparken. Bunlardan en önemlisi müşterinizin cildi ve sakalı ve sakalın çıkış yönleri. Bunları çok önemli. Sallıyorum. Sakal mesela böyle çık sola doğru çıkıyorsa bu tarafa doğru. Siz bunu böyle sağa doğru alırsanız ciltte kanatmaya sebebiyet verebilirsiniz. Bunu ilk önce başlamadan önce tıraşa güzelce bir kontrol edin. Tabii ben müşterimi yıllardan beri tıraş ettiğim için artık benim için pek fazla sorun yok. Sorun olmadığı için. Bilerek size kısa sakalları çekmiyordum. Böyle uzun sakal çekeyim diye bekliyordum. Sonunda da geldi bir tane uzun sakal. Bunu şimdi böyle gezmemiz hepimizin yararlı olacak. Bol köpükle ve bol suyla. Bunu kesinlikle unutmayın. Çok uzun zamandan beri istiyordunuz ustrayla sakal tıraşı ustrayla ustrayla. En sonunda sizin için ayarlıyorum. Şimdi bu Beyefendinin sakalları uzun olduğu için ilk önce şöyle güzelce bir köpükle yedirelim. Eğer ki siz de yaptığımız zaman böyle uzun sakalların sakallı müşteri gelirse ilk önce güzelce köpük ve suyla böyle böyle güzelce yedirin köpüğü. Ondan sonra sakal fırçasını elinizde bırakın. Böyle yaparak sakalları güzelce yumuşatın. Hem siz keserken daha rahat kesersiniz. Hem de müşterinizin canı acımaz. Normalde kısa sakallarda bu kadar yapmanıza gerek yok. Ama eğer ki uzun sakallar geliyorsa uzun sakalları kesinlikle böyle yapmak mecburiyetiniz var. Mesela bazıları sakal tıraşına başlamadan önce Böyle uzun sakallara krem sürüp de başlıyor. Krem sürüp de yapıyorlar. Öyle de yumuşatabilirsiniz ama kremle yaptığınız zaman da bu sefer sakal tıraşını yaparken elinizi krem kaydırabilir. Müşterinin cildini kesebilme imkanınız olabilir. Kanka sen uyuyor. Sen kapat gözlerini uyuyor. Yorgunluk var mı? Yok. Ey. Güzelce yedirdik. Şimdi böyle bıyıklara da bıyıkları böyle sürerseniz Ve olay tamam. Adem'im gel böyle. Hadi. Bu taraftan başlayacağız ya. Ha, dur orada. Senin böyle gelmen lazım. Heh, güzel çek. İlk önce böyle bir sakalı bir favorinin olduğu yere böyle bir alın. Oradaki köpüğü. Usturayı çok fazla dik tutmayacaksınız. Kanka favorileri ne yapayım? Her zaman gidiyorsun. Şuradan bırakıyorum o zaman. Evet. Usturayı böyle değil arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın bakın. Böyle kesinlikle girmiyorsunuz. Hafif yatık. Ve deriyi olabildiğince çekin.
Mesela fark ediyorsunuzdur buralar bu tarafa doğru geliyor. Orayı alırken güzelce böyle deriyi çekerek zaten sakal iyice yumuşattım. Beyefendinin sakalları buralar sola doğru çıkıyor. Altları ise yukarı doğru. Bunu da unutmayın. Sakallar yukarı doğru çıkıyorsa eğer altlardan aşağı doğru kesinlikle almayın. Kanatırsınız. Şu noktadan sakalı çekin. Cildi çekin. Yukarı doğru böyle. Aldığınız zaman hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Gene burada mesela böyle geliyor. Burayı da böyle alın. Alttan da çekebilirsiniz. Olabildiğince cildi güzel germeye çalışın. Şimdi buralar. Burası usturanın ucunu böyle çok hafif kullanın. Burada gene usturanın ortasını kullanabilirsiniz. Ondan sonra Dudak kenarına geldiğimiz zaman Dudak payının olduğu yere Hafif hafif Usturanın ucunu kullanarak Yavaş yavaş alabilirsiniz Geldik dudak kenarlarına Burayı da Dudağı çekebildiğiniz kadar çekin Tamam Gel şimdi. şimdi gelelim bu tarafa. Burayı da güzelce ayırdık. Köpüğü aldınız orada. Bu favori ayırma işini alma işini artık biraz kendi aklınızda tutacaksınız. Biz az önce nereden aldık? Yeri burasıydı. Gene hafif yatık Bakın vurduğum zaman yatırıyorum. Hafif yatık yatık. Bakın tek seferde nereden başladım, nerede bitirdim. Usturayı kesinlikle dik tutmuyorsunuz. Bunu tekrar söylüyorum. Hem deriyi çekeceksiniz. Mesela buraya geldiniz. Sakal yukarı doğru geliyor. Hafif böyle bir kavis vererek düz değil dik çıkmayacaksınız. Hafif kavis vererek altını alabilirsiniz. Tekrar usturanın ucuyla buraya kadar gelin. Burayı çekin. Sonra usturanın ucuna gelebilirsiniz. Ucuyla da bu noktayı aldığınız zaman hiçbir sıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Şimdi dudak kenarı. Tekrar dudağı çekiyoruz böyle. Burayı aldığınız zaman oldu. Şimdi gelelim orta kısma. Hop hop hop düştü. Kanka hafif kaldırsana. Lütfen. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar geliyoruz ortaya. Buraları aldığınız zaman şöyle iki elinizle ayırabilirsiniz bu ortayı. Buradan ayırıp böyle çekip alın. Kanka bir hafif kafanı kaldırsana. 
Burayı alırken usturanın arka kısmını kullanın. Şu ortayla başı kullanmayacaksınız. Arka kısmıyla burayı böyle aldığınız zaman buraya gelin. Hafif hafif usturaya yatık bir şekilde dik tutmadan buraya böyle hafif kavis vererek aşağı doğru alabilirsiniz. Tekrar buraya geliyoruz. Bu köşeden usturanın sonuna doğru jiletin burayı da aldınız. Boğaz kısmı tehlikeli bir yerdir. Buna çok ama çok dikkat edin. Çekebildiğiniz kadar, kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Deri. Mesela arkadaşımızın burasında bademcik var. Mesela bademciyi alamayabilirsiniz. Sola doğru çekin. Buradan alıp böyle yukarı doğru. Ya da böyle de çekip de alabilirsiniz. Önemli olan deriyi çekebilmeniz. Şimdi buraya geldik. Burasını böyle hafif köşelerinden kavis vererek alıyoruz. Buradan da Burası da çok dikkat edeceğiniz bir nokta. Neden? Çünkü burayı alırken dudağın üst kısmına vurabilme imkanınız çok yüksek. Usturayı. Onun için pozisyonunuzu böyle alıp Hafif Böyle aldınız ama bakın aldım Tekrar geliyorsunuz buradan aldınız Hafif kavis verip dudak etrafından dönüyorsunuz Gelelim Dudağın üst kısmına Buraya Burayı da alacağız Ondan sonra isterseniz böyle Elinize hafif bir su alıp Suyu buraya sürtün biraz. Kimi insanların burnu oynayabilir bazılarının oynamıyor. Bu burnu böyle çekebilirsiniz. Buradan böyle de alabilirsiniz. Buraya çok dikkat edeceksiniz. Buraları çok yavaş yavaş almak zorundasınız. Buralara çok dikkat edin. Burayı da böyle. Burayı güzelce şu noktadan çekin. Ve bu ortası böyle alıp böyle alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Sakal tıraşımız bu kadar. Sakal tıraşı nasıl yapılır videosu böyle çektim. İzlerseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olursanız ayrıca memnun olurum. Bundan sonraki yıkama işlemi ve krem ve kolonya olay bu kadardır. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.